അച്ഛനും അപ്പൂപ്പനും അവരെല്ലാം നല്ല കൊത്തുപണിക്കാരും ചിത്രകാരന്മാരും മറ്റൊക്കെയാണ് പിന്നീട് ചിത്രകലയെ കുറിച്ച് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് പീറ്റർ പോൾ ഡൂബനും റെംബ്രാൻഡും ആൻ്റർ നാഫിൽമാൻസും ഒക്കെയാണ് രവിവർമ്മയും ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും രവിവർമ്മ ചിത്രകലക്ക എന്നെ ഉന്മാദം കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആവശ്യം കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രകാരന്മാരെയാണ് ഐക്കണോഗ്രഫി മുതൽ പോസ്റ്റ് ഇമ്പിഷൻ വരെയുള്ള ചിത്രങ്ങളെല്ലാം അത് ഓരോ അതിൻ്റെതായ ഓരോ ശൈലിയിലും മനോഹാരിതയിലും വിഭിന്നങ്ങളും ആരാധന അധിക്കുന്ന ശൈലികളുമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ആകത്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിലെ ഒരു റിസൾട്ട് എല്ലാ കലകളുടെയും അന്തസത്ത സൗന്ദര്യമാണ് സൗന്ദര്യത്തിലടങ്ങാത്ത ഒന്നും കാവ്യമായാലും ശ്രവണസുന്ദരമാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് എല്ലാം എല്ലാത്തിനും സൗന്ദര്യമാണ് അടിസ്ഥാനം എല്ലാ കലകളുടെയും അന്തസത്ത സൗന്ദര്യമായതുകൊണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും കല ആവി കലാ ഉപാസന എല്ലാം സൗന്ദര്യത്തിന് കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിൽ അത് കലയല്ല അത് ക്രാഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ കലയിലൂടെ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ സൗന്ദര്യം വളരെയധികം അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അതല്ല കാണുന്നത് സൗന്ദര്യത്തിന് യാതൊരുവിധ അവകാ സാന്നിധ്യമോ സാഹചര്യമോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓരോരുത്തരും തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ അവരവരുടേതായ നിർവചനത്തോടു കൂടി ചിത്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു പെയിൻറ്റിങ്ങിന് പകരം വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ വല്ലാതെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു കലയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് എനിക്ക് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സായി എൻ്റെ ഓർമ്മ വയ്ക്കുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു അഭിവാന്തിയും ആവേശവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഉണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള എൻ്റെ ഓർമ്മ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനൊക്കെ ഒരു ചിത്രകല കലാ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അച്ഛനൊക്കെ നന്നായി ചിത്രം വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഓർമ്മ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എണീറ്റ് പോവുകയും ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് തെറ്റി എൻ്റെ വളരെ ശേഷി ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കാൻ മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം എത്രമാത്രം അത് കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ അച്ഛൻ അത് ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് സ്കൂളിലൊക്കെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ സ്ലേറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ കണക്ക് പുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റൊക്കെ ചിത്രം വരയ്ക്കാറുണ്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് എനിക്ക് വരയിടാത്ത ഒരു പുസ്തകം കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ കിട്ടുന്ന പുസ്തകം ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ ആ പുസ്തകം പൂർത്തിയാകും പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അടിയും ശിക്ഷണവും മറ്റൊക്കെ അത് പതിവാണ് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ അത് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോയി ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് എനിക്ക് പെയിൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കല ആ ഡിപ്ലോമയിൽ തന്നെ ഞാൻ തൃപ്തനായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ രണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോയി അതൊന്ന് എം പി ദേവസ് മാസ്റ്റർ പിന്നെ ഒരാൾ ഫാദർ പോൾ ചാഴു അതിനുശേഷം കുറേ അധികം അവരിൽ കൂടി കുറേ അധികം വെസ്റ്റേൺ മാസ്റ്റേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാൻ എനിക്ക് സാഹചര്യമുണ്ടായി ചെറുപ്പത്തിലും എൻ്റെ പേരൻസും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിത്രകാരന്മാർ ഈ വിദേശ ചിത്രകാരന്മാരെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചിത്രകലയുടെ ഒരു ചരിത്രം എനിക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ കുറിച്ച് അവരെ കുറിച്ച് ഒരു പഠനവും അവബോധവും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനായി എന്ന് തോന്നലുണ്ടാവുകയും എക്സിബിഷൻസ് ഞാൻ ഇൻ ഒത്തിരി എൻ്റെ എക്സിബിഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എക്സിബിഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് അത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അന്നത്തെ ടെക്സ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന രാമനിവാസ് സ്മൃതിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമായി ഗാർഡ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എക്സിബിഷൻ ഒന്നും അങ്ങനെ പോകാറില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ചിത്രം വരച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പത്തുനൂറ് ചിത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം വിദേശങ്ങളിലാണ് വിദേശങ്ങളിൽ അഭിമാനിക്കാവുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് പ്രദർശിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉൾവെളിയുടെ പ്രേരണയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരയ്ക്കാറ് അപൂർവമാണ് ഓട്ടം പരം വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രം വരച്ച് ഞാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എൻ്റെ പെയിനിങ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ വളരെയധികം ആളുകളെടുത്ത് പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ചിത്രങ്ങൾ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എൻ്റെ മക്കളെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ അതിനെ കൂടുതൽ അത്
പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ചിത്രം രവിവർമ്മ വരച്ചു എന്നാണ് രവിവർമ്മ അങ്ങനെ ചിത്രം വരച്ചിട്ടില്ല ഈ ചിത്രം മാധ്യമ വരച്ച് ഞാനാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രത്തിന് വേറൊരു ഒരു 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 ഇതുള്ളത് ഒരു എച്ച് എസ് ഹാൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബംഗാളി പെയിൻ്റർ ഒരു ബംഗാളി ലേഡിയിൽ പോർട്രേറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ കളർ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ മൈസൂരിലുള്ള ജയരാമ രാജേന്ദ്ര ആർട്ട് ഗാലറിൽ ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തെറ്റ് ഇത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാവാം ഈ രവിവർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏത് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചിത്രവും ഇപ്പോൾ രവിവർമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അലങ്കാരം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരു ചിത്രം ഒരിക്കലേ വരയ്ക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പല പിന്നെയും പറയും അത് പിന്നെ ലേഡിത്രാമിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ആവശ്യപ്പെടുന്നു പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കോപ്പി വരയ്ക്കാറില്ല ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ആരാഗ്ര രീതിയിലും രചനാ രീതിയിലും കോമ്പോസിറ്റിലൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഞാൻ വരയ്ക്കാറ് അങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചതാണ് ഈ ഒരു ദീപലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിത്രം അത് ഒരു കരിങ്കല്ലിൽ ഒരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ദീപം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ആ ദീപലക്ഷ്മി ലളിതത്തിനാമിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു എട്ട് പത്ത് ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് പത്ത് ചിത്രവും ഒന്നിലെന്ന് മറ്റൊന്നും സാദൃശ്യമില്ല വിഭിന്നവുമാണ് ഞാൻ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ സൗന്ദര്യത്തിന് എൻ്റെ വീക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിറം പാവം വർണ്ണം ശ്രൈണം മാതകത്വം ഇതെല്ലാം വന്നാലാണ് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ തികവ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തറ്റയെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊയ് ആ പാടം നോക്കുന്ന ആ കൃഷിപ്പണിക്കാരനെ അത് വന്ന് അതിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കതിരെല്ലാം പറിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് വരച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അന്നത്തെ ഒരു പത്ത് അമ്പത് വർഷം അമ്പത് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ സംസ്കാരവും വസ്ത്രധാന രീതിയും ഒക്കെ അവിടെ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ചിത്രത്തെ പറ്റി ധാരണയുണ്ട് എന്താണ് ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് ചിത്രം ആകേണ്ടത് എന്താണ് എൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് കലാകാരനുള്ളത് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉള്ളതാണ് പിന്നീട് എൻ്റെ കുറേ ചിത്ത എൻ്റെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു സാറേ ഒരു വേറെ കാര്യം ചെയ്യണം ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ഒരു വേറെ ഒട്ടം എനിക്ക് തിരിഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒത്തിരി അവങ്കാട്ട് പേരിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ അന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടും ഞാൻ ആവശ്യം വരയ്ക്കാനുള്ള ആവശ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊത്ത് ഞാൻ തൃപ്തനല്ല പിന്നെ അതിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റേതായ ശൈലിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരച്ചത് ഇത് നമ്മൾ ട്രീറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഒരു ഒന്നിൽ മൂന്നടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് പ്രപഞ്ചവും ദൈവികവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന അതിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കളേഴ്സ് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ബേസിക് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ യെല്ലോ റെഡ് അത് ഇതെല്ലാം കൂടി തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് വൈറ്റാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ട്രിനിറ്റി ദാറ്റ് ഫാദർ സൺ ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ബ്രഹ്മം വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിനെല്ലാം ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രം ട്രിനിറ്റി എന്ന സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ചിത്രം വരച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കൃഷ്ണനെയും ക്രിസ്തുവിനെയും അതുപോലുള്ള ശിവനെയും മറ്റുമൊക്കെ ചിത്രം വരയ്ക്കാനും അവരെ വെച്ച് വായിക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാനും എനിക്ക് വളരെയധികം ഒരു ആവേശം തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചപ്പോഴാണ് കാളിയനെ വെച്ച് വായിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്തത് ആ കാളിയൻ്റെ അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കുന്ന ആ സീൻ എന്നെ വല്ലാതെ എൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വിളച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ കാളിയ മതനം വരയ്ക്കാൻ കാരണം കാളി നദിയെയും അതുപോലെ തന്നെ കാളിയനെയും അതിൽ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി കാളിയൻ്റെ അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണനെയും ഞാൻ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ തിരമാലകളുടെ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആവിഷ്കാരണ രീതി അത് എൻ്റേതായ ഒരു വ്യക്തി മുദ്രാനത്ത് കാണുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ സുനാമി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഒരു ചരിത്ര ഒരു സംഘ ഒരു ഒരു അത്യാഹിതം ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ കടൽത്തീരത്ത് ഒരു വളരെയധികം തിമിങ്കൽ ചത്തടിഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ പേപ്പറിലൊരു ന്യൂസും മറ്റും കാണേണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വല്ലാതെ വിളച്ചു കാരണം മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെയും അവൻ അന്ധത്തെയും അവൻ വല്ലാതെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു പ്രകൃതി നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്
അയാൾ ഇവിടെ ഒരു ആട്ടിരയായിട്ട് ഇറക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കന്നുകാലി മരിച്ച് ഇറക്കേണ്ട ആളല്ല അയാൾ യാദവകരം ഭരിക്കേണ്ട രാജാവാണ് അതുകൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഇങ്ങനെ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞു വിഷമിച്ചു പോയ രാധ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എണ്ണിറ്റ് വന്ന കൃഷ്ണൻ രാധയെ കാണാതായപ്പോൾ കാരണം അന്വേഷിച്ചു ചിന്തിച്ചു രാധയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ രാധ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇനി എൻ്റെ കിരീടത്തിൽ ആരും പീരി വെച്ചത്തില്ല അത് നിനക്കുള്ള അവകാശമാണ് ഈ പിന്നെ നീ വെച്ചോളൂ ഇനി തന്നെയുമല്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ അബേദി ബന്ധത്തിൻ്റെ പേര് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് ഈ ഓടക്കുഴൽ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ അങ്ങനെ അവർ തമ്മിലൊരു ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഭാഗം ആണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രം വരച്ചത് അതിനകത്തൊരു ഉടമ്പടി രാധ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏത് സമയത്തും എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവണം ഉണ്ടാകാമെന്നും പറഞ്ഞു രുക്മിണിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ രാധയുടെ ഓർമ്മ വരികയും രാധയുടെ കവിളിൽ തൊടുന്ന പോലുള്ള ഫീലിംഗ് രാധയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആ കഥയിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിൻസൺ മുട്ടം പെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് ഇവിടെ അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പെയിൻ്റാണ് രവിവർമ്മ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഞാനത് വരയ്ക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വില കൂടി കൊണ്ടല്ല ഞാനത് വരയ്ക്കുന്നത് രവിവർമ്മ നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ചിത്രം വരച്ച് ഇന്നും അത് ഒളിമങ്ങാതെ ആ തനിമയോടെ അതിൻ്റെ വ്യക്തി വ്യക്തിത്വത്തോടെ ആ ചിത്രം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണിച്ചതിന് കാരണം വളരെ കാര്യഗൗരവമായി വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ആ പിക്മെൻസ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാണ് അവർ ഇന്നും അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വർഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വർഷത്തെ ഒരു പഴക്കം ആ കമ്പനിക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് ഇതെല്ലാം വളരെ വളരെ വില കൂടുതലാണ് നമുക്കൊന്നും ഇമേജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വില ഈ ഓരോ ബ്രഷിനുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ റിച്ചറായിട്ടുള്ളൊരു സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനോ അതിന് നിലനിർത്താനോ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന നമ്മൾ തമിഴരെന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പാണ്ഡ്യ എന്നും പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി നമുക്ക് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും വിമർശിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞ് എന്നാൽ വേണ്ടു നമ്മൾ വേണ്ടു വെള്ളവർ ആദരിക്കാതെ നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഐതിഹ്യമാലയുടെ പല ചിത്രങ്ങളും ഞാൻ ചിത്രം വരച്ച് ഞാൻ അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടി അത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പഠികമായിരുന്നു മഹാഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിൽ എന്ന് വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രം പിന്നീട് കോട്ടയത്ത് രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചോളം ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം